Ustaz-Ustaz Sebab ayat ni berkaitan dengan korban ya. Ya. Jadi oleh kerana kita masih lagi berada pada hari raya korban uh, Maka uh, Bolehlah kita berhati sedikit sebanyak ya. uh, Kandungan Ataupun intipati pengajaran daripada ayat ni Yang kita akan baca ni insyaAllah Ayat 102 surah As-Safat Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Falamma balagha ma'ahu sa'ya Qala ya bunayya inni ara fil manam Anni azbahu kafan zur madha tara Qala ya abatif alma tu'mar Satajiruni insyaAllah minas sabirin Allah berfirman Falamma balagha ma'ahu sa'ya Apabila telah sampai uh, As-Sa'ya umur di waktu Nabi Ismail Anak Nabi Ibrahim AS uh, Dapat berusaha lah Yang bersama-sama dengan ayah dia Ibrahim uh, Jadi secara <coughs> spesifik Umur Nabi Ismail ketika ini uh, Tidak dapat disebut oleh ulama-ulama tafsir Cuma pendapat mereka lah Ada yang mengatakan 6 tahun, 7 tahun ada yang mengatakan 14 tahun, 15 tahun Ada yang mengatakan mencecah 20 tahun Cuma <coughs> ketika ini Nabi Ismail AS boleh kita katakan awal remaja lah Ataupun kanak-kanak Waktu yang dia boleh berusaha bersama-sama dengan ayah dia Mungkin kita kata kanak-kanak lah lebih selesa Ya, untuk kita terima pendapat tersebut ha, Jadi ketika ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan Kepada Nabi Ibrahim satu mimpi ha, Satu mimpi Di mana Nabi Ibrahim AS Melihat dalam mimpi tersebut Ia menyembelih anak dia Ismail ha, Maka Nabi Ibrahim AS Ketika itu fahamlah Bahawa mimpi yang Allah berikan Kepada baginda Merupakan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak keliru Ha, di sini juga ayat yang kita baca ni Ayat yang uh, Ni lah Ayat 102 ni uh, Merupakan dalil ya Merupakan bukti atau dalil Bahawasanya mimpi Nabi-Nabi Allah Subhanahu SWT ini Merupakan wahyu ha, Wahyu Wahyu daripada Allah Subhanahu SWT Sama lah eh, Dengan wahyu-wahyu yang lain ha, Maknanya tidak keliru ha, Daripada Mimpi tersebut sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memang kita tengok mimpi itu sendiri tu sunan merupakan satu uh, berita yang Allah berikan kepada seseorang uh, ya sebagai suatu isyarat awal dan memang boleh dipakai mimpi tersebut oleh kerana itulah kalau kita perhati ya, dalam uh, agama kita ni lah uh, dia ada satu bab dalam kita hadis pun ada eh. satu bab dia tulis takbir mimpi kita buat takbir kita hadis sebuah ada satu bab kita buat takbir Bab tentang takbir mimpi Maknanya mimpi itu diterima eh, Ramalan ram, Ramalan untuk masa akan datang ni tu senang. Dalam agama kita ini Dia terima Tapi dengan dua 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 cara sahaja ha, ni, ha, Pertama dengan cara mimpi lah eh, Maknanya uh, Ramalan dibuat melalui mimpi Boleh Dibenarkan ha, ya? Yang kedua melalui kajian Kajian sains, teknologi apa semua ni ha, Kita meramalkan sesuatu Perkara akan berlaku Akan hujan ke, ya, akan panas ke apa semua ha, ya? Dua tahun lagi Tiga tahun lagi ya, Akan berlaku sesuatu ha, Dibenarkan, secara syarat itu boleh ha, Tetapi kalau dengan cara Tilik, tilik nasi Kita kata tilik nasi Tilik tapak tangan ni, hal ni tidak boleh Jadi syirik sebab dia kaedah dia tu lain ha, Biasa kalau melalui uh, tapak tangan apa semua ni Itu boleh membawa kepada syirik Sebab dia ada hubungan dengan makhluk halus ha, ya? Tapi kalau mimpi tidak ha, Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Yusuf Antara surah yang menceritakan tentang tafsir mimpi Surah Yusuf Tuan-tuan boleh baca lah ya? Di situ Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi Dan mimpi itu menjadi panduan Dan mimpi itu bukan mimpi orang Islam pun Mimpi orang kafir Raja yang tidak beriman ketika itu dia bermimpi ha, Mula-mula dia tafsir mimpi dua orang Panduan penjara ha? Nabi Yusuf telah masuk dalam penjara Dan bersama dengan dia itu ada dua orang 
ayat lelaki ayat dan kedua-dua ni pun bermimpi dan ketika itu mereka tidak Islam lagi tidak Islam dan mereka telah menceritakan mimpi ini kepada Yusuf Yusuf mentafsirkan mimpi tersebut dan apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf itu benar eh, sesuatu yang perkara akan berlaku eh, seorang akan Uh, terlepas daripada penjara dan hidup seperti biasa seorang lagi akan dihukum mati dihukum bunuh kemudian Nabi Yusuf AS mentafsir mimpi raja raja Mesir ketika itu bermimpi telah tengok dalam mimpi dia ini dia telah nampak dalam mimpi tujuh ekor lembu yang gemuk telah dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus lepas tu, tujuh tangkai gandum yang kering dengan tujuh tangkai gandum yang hijau ketika itu Nabi Yusuf tafsir mimpi Ha, mimpi raja dan raja ketika itu bukan raja muslim dia tafsir mimpi dan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf itu betul-betul berlaku ha, kita tengok di Mesir ketika itu tu sekena um, apa panggil negeri Mesir itu selamat tujuh, semasa tujuh tahun kemarau eh, tujuh tahun kemarau tu uh, ketika tu negeri walaupun negara lain itu kehabisan makanan tapi Mesir itu selamat ketika itu bahkan makanan dia tu pun banyak ketika itu Ha, boleh bagi lagi Boleh jual lagi gandum Kepada negara-negara luar ha, ya? Dalam tempoh tujuh tahun kemarau Mesir tu ada berkadang makanan Hasil daripada siapa? Nabi Yusuf tu lah Mereka telah ikut Panduan Yang diberikan oleh Nabi Yusuf AS ha, ya? Jadi oleh kerana itulah kita tengok Mimpi ni tu kan Tu bukan mimpi Nabi Mimpi manusia biasa Cuma ditafsirkan oleh Nabi Allah Subhanahu SWT Melalui wahyu Betul lah oleh kerana itulah ulama menyebut tu sah, mimpi orang beriman itu, orang mimpi kita semua ni lah, ya, boleh ditafsir, boleh ditakbir. Cuma panduan kita dalam mentafsirkan mimpi itu mesti kena berpandukan kepada kita Allah Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita hadis menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering kali lah mentafsirkan mimpi para sahabat. Ha, ya, sering kali sahabat mimpi Nabi pun tafsir mimpi tersebut. Ha, ni ya. Cuma dia ada isyarat dia lah kalau tengok susu apa masuk ha, ya. Nampak ha, apa ni? susu dia, dia kena berpandukan wahyu Berpandukan wahyu ha, Yang disebut oleh ulama susu Kalau susu tu mana ilmu Kenapa? Sebab dalam hadis menceritakan susu tu maknanya ilmu Nabi SAW pernah mimpi Keluar susu tu Daripada jari dia Ini hadis sahabat ha, Sahabat tanya apa makna dia Nabi SAW kata ilmu Keluar susu Dan susu tu dia berikan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu Dalam mimpi Sahabat tanya apa maksud Nabi kata susu ilmu ha, Sebab tu kita tengok Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu Antara sahabat yang alim ha, dia, dia lebih alim ha, kan? Dia memang fakir, ha, Maksudnya Dia bukan saja pemerintah Tapi dia alim Dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ha, Gitulah Kalau kita mimpi anak kita Minum susu Kalau kita bagi susu kepada anak kita Ha, gitu lah. Maknanya tu tuan-tuan senang Dia panduan kita dalam mentafsir mimpi itu Mesti berpandukan wahyu Allah SWT Sebab kita bukan Nabi ha, Nabi Nabi Allah SWT tu Dia dapat wahyu daripada Allah Seperti Nabi Yusuf, Nabi SAW Dan juga Nabi-Nabi lain Mereka dapat wahyu daripada Allah SWT Mereka terus mentafsirkan seperti itu saja ha, Tapi kita sebagai manusia yang tidak Nabi ni Dalam nak mentafsirkan mimpi ni Perlu kepada panduan wahyu Allah SWT Mana orang yang mahir lah Mahir tentang kitab Allah Quran Dia kena ingat semua Quran Dia kena ingat Mana dia kena mahir, kena faham Sebab kalau tak faham, macam mana nak rujuk Quran ni ha, ya. Dan juga hadis Rasulullah SAW Dan ini Berdasarkan pemerhatian saya lah tu Tak ada lagi Di kalangan ulama-ulama kita ni Yang mahir dalam tafsir mimpi Tak ada Dalam fiqah, ada orang mahir tentang fiqah Dalam hadis, ada di kalangan Uh, orang kita ni lah Orang Melayu kita ni yang mahir uh, Walaupun tidak mahir hebat sangat Tapi kira mahir lah uh, yeah. uh, kita, Kemudian dari sudut mu'amalat Ramai yang mahir Tafsir ramai yang mahir Tapi kalau bab tafsir mimpi tak ada lagi Kenapa tu sana? Sebab Dia kalau Quran ni kena faham sepenuhnya Dan hadis tu ya yeah, Kena banyak lah Tidak boleh satu dua hadis ingat. Kena ingat banyak kena tahu Sebab dia nak kait nak kait dengan mimpi Antara ulama yang mahir tentang mimpi ni tuan Dulu-dulu lah Ibnu Sirin Abdullah bin Sirin ha, Dia ada satu kitab tentang tafsir mimpi Dia tulis Dan dia memang mahir Dan hampir 
hampir keseluruhan mimpi yang dia tafsir itu tuan betul semua betul kena ha, kena kenapa bila orang tanya kepada dia dia pun baca ayat Quran dia baca ayat Quran ada sekali lah ha, ni saya, saya cerita lah oleh kerana dia tersebut ni ada sekali seorang hamba Allah Ta'ala ni dia mimpi tuan dalam mimpi tu dia tengok ada lima huruf waw huruf waw alif bata sajim ha khada eh? dan salah satu daripada huruf Quran tu huruf waw dia tengok huruf waw ni ada lima dia pun jumpa dengan Ibn Syirin dia kata apa tafsiran dia Ibn Syirin kata kamu keluar daripada rumah kamu bawa bawa keluar semua ahli keluarga kamu apa semua apa panggil harta benda yang kamu saya sebab bala akan turun ke rumah kamu ha, dia kata gitu ha, eh, dia pun hamba Allah subhanahu wa ta'ala cepat-cepat ah, balik cepat-cepat balik ke rumah dia bawa keluar semua ahli keluarga dia lari daripada rumah dia lah ha, selang beberapa hari tu lah ada batu besar daripada bukit bergolek jatuh kena rumah dia hancur rumah dia selamatlah dia ha, selamat dia ha, dia bila ditanya kepada Ibnu Sirin macam mana dia boleh tafsir, dapat tafsir seperti ini, dia kata Quran. Dalam Quran tu saya ada satu surah tu tu boleh baca. Surah At-Tur juzuk yang ke-27. Surah At-Tur juzuk yang ke-27. Dalam surah At-Tur permulaan surah At-Tur tu Allah Taala bersumpah dengan lima huruf waw. Wa tur wa kitabin mastur fi raqin mansyur wal baitil ma'mur wasakfil marfu' wal bahril masjur lima huruf wa wow, sumpah dia panggil selepas lima huruf wa ni apa berlaku apa ayat dia selepas selepas huruf lima sumpah ni selepas lima sumpah ni Allah Taala sebut inna adabi lawaqi' sesungguhnya azab aku pasti akan berlaku ha, itu maksud dia sesungguhnya azab aku pasti akan berlaku ha daripada situlah ibnu sirin ha, dia tafsir mimpi tersebut mana lima huruf wa tu Wow sumpah Selepas datang lima huruf wow Akan datang azab Allah subhanahu wa ta'ala ha, Bila berpandukan wahyu ha, Sebab itulah mimpi ni tu sebenarnya Akan jadi betul Tafsiran dia tu kerana bersandarkan wahyu Sebab wahyu tak pernah bohong Adalah dia syarat-syarat dia Kalau telur contohnya telur tu maksudnya Telur itu makna bidadari Atau perempuan contohnya ha, ya? Ngandung makan telur kau contohnya <laughs> boleh boleh jadi anak perempuan. Ha, tak kira kepada. Ha ni. Ha sekenapa? Sebab dalam Quran Allah mengumpamakan bidadari dengan telur. Ha ya, telur. Ha, seumpama telur Allah Taala sebut dalam Quran. Putih dan sebagainya. Ha, dia ada isyarat-isyarat. Jadi saya tidak nak menceritakan mimpi semua ni. Cuma nak bagi tahu kepada kita tuan, kalau mimpi manusia biasa pun boleh menjadi panduan dalam hidup kita. Apa tak lagi mimpi nabi-nabi? Saya tekankan di sini tuan-tuan sebab ada di kalangan masyarakat kita sekarang ini di di, di Malaysia ni lah ya kita kenali mereka ni sebagai golongan liberal. Golongan liberal ni kalau dulu tuan-tuan golongan Mu'tazilah. Kalau kita belajar akidah ya, ada satu golongan nama golongan Mu'tazilah. Mereka ni banyak guna akal. Mereka ni tuan banyak guna akal. Ah ni maknanya mereka nak ukur sesuatu dengan akal mereka sehingga agama ni pun agama pun mereka ukur dengan akal. Sebab tu mana-mana ajaran agama yang tidak tidak sama dengan akal mereka tolak ke tepi. Power liberal sebab akal dia nombor satu sekali. Ha ni saya pernah dengar tu saya ni tak mahu mention lah nama dia ya. Dia kata tak betul Nabi Isma Nabi Ibrahim sembelih anak. Tu eh? tak munasabah Allah Subhanahu Wa Taala perintah seorang nabi ni sembelih anak dia. Tak munasabah. Bila dia baca Quran, ha? dia baca Quran, dia tengok kisah ni Allah Subhanahu wa taala cerita mimpi. Memang betul ke mimpi? Inni ara fil manam kata Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku. Mana Nabi Ibrahim mimpi? Dan dia fikir kalau mimpi ni daripada syaitan. Ha, sini saya nak tekankan di sini ni. Dia guru kalau mimpi daripada iblis, daripada syaitan, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia fikir Allah Allah ni apabila nak bagi sesuatu wahyu kepada Nabi mesti direct melalui Jibril ataupun direct seperti itu. Sebab tu saya selalu bagi tahu tuan-tuan sekalian kita kalau dalam kalau kita jahil tentang agama ya baik tak payah cakap agama tu itu lebih baik ya jadi tak cakap agama tu lebih baik tak payah kritik apa-apalah tentang agama Allah 
Sebab kalau nak bercakap tentang agama Dia kena ada ilmu Baru betul Awak nak cakap tentang agama tu sebenarnya Baca Quran pun tak pandai Baca Quran kukup bahasa Inggeris tu sebenarnya Jadi cakap dia dalam agama ni Kita bercakap kena ada ilmu Sebab kalau bercakap tanpa ilmu Dia kira bohong di sisi Allah Subhanahu SWT Walaupun kebetulan betul sekali pun Kebetulan tak pakar Dia kena ada ilmu Kena ada ilmu dulu baru cakap Sama juga dalam bidang masing-masing Orang yang layak untuk cakap tentang agama Allah Subhanahu SWT Orang yang ada ilmu tentang agama Dan agama ni berpandukan kepada Quran dan juga sunnah Bila dia cakap Nak cakap tentang agama Dia kena mahir tentang Quran Kena mahir tentang sunnah Jangan guna akal Akal tak boleh, tak boleh. Dia tak boleh letak akal tu nombor satu dalam agama ni Sebab kalau kita letak akal dalam nombor satu dalam agama Banyak kita akan tolak perkara agama ni Allah Subhanahu SWT dia nak ajar kepada kita Agama ni Dia akal tu kena letak ke tepi Ha, sebab tu Nabi Ibrahim AS di sini Apabila dia perintah tu, Allah Nabi Ibrahim faham Wahyu yang Allah bagi kepada dia tu Maksudnya perintah daripada Allah untuk semelih anak dia Dia tidak petikai kan Kalau Nabi Ibrahim guna akal Sudah tentu dia akan akan kritik lah Akan tanya ataupun akan petikai kan Kenapa saya perlu bunuh anak saya Ataupun semelih anak saya Dah tak ada di sini Bila dia mimpi dia tu jumpa dengan anak dia Di sini dia dia kata eh ini dia pun jumpa dengan anak dia dia berkata ya bunayya wahai anakku ini ara fil manam sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ini aku telah bermimpilah dalam bahasa kita aku telah bermimpi anni azbahuka bahawa aku menyembelih kamu berarti ah ha, di sini ayat Quran tu kita kata kena berarti Quran ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam ayat lain Afala ya tadabbaruna al-Quran apakah mereka tidak mentadabbur mana memerhati dengan mendalam makna Quran itu ha, kalau kita perhati kita akan faham bila Nabi Ibrahim tanya anak dia wahai anakku Ismail fanzur mazza tara apa pandangan kamu Nabi Ibrahim tanya dulu lah ya Ismail pun jawab ni jawapan Ismail itu betul jawapan Ismail ni dia lah ayat ni ada Ismail pun jawab qala ya abati fa'al ma tu'mar jawab Ismail ketika itu apabila dia dengar ayah dia nak sembelih dia dia pun jawab wahai ayah buatlah apa yang Allah perintah ha tengok jawapan Ismail ayat ni ni tuan kali kita tak baca tafsir pun kita faham baca terjemah biasa wahai ayah buatlah apa yang Allah suruh kalau lah mimpi Nabi Ibrahim itu tidak betul takkan Ismail jawab seperti itu mana Nabi Ismail pun faham perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada ayah dia untuk sembelih dia. Dan Ismail ketika ini masih kanak-kanak. Kita tengok bagaimana hebatnya Nabi Ismail ni Allah berikan kepada dia kefahaman walaupun dia kanak-kanak tu sebenarnya tapi kefahaman dia terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tu hebat. Ah ni saya kalau saya perhati ni daripada apa yang saya baca tu sebenarnya paling tinggi pun umur Ismail ketika ini boleh jadi 15 tahun lah. Kalau kita nak pegang boleh 15 tahun Ataupun 14 Lebih kurang gitulah Belah belah Katalah kita ambil 15 tahun eh? Dan saya perhati 15 tahun Budak 15 tahun sekarang Sekolah menengah lah Tingkat tadi ikut Ya eh, kan Pelajar-pelajar kita sekarang Tingkatan tiga tu sekarang Tingkatan tiga ni lah <laughs> Agak-agak apa yang dia faham daripada agama eh, Boleh tahap Nabi Ismail ni tak? Boleh tak tahap Nabi Ismail? Di sini nak 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 menzahirkan kepada kita kefahaman tentang agama ni. Ismail tu dia faham. Ya, eh? kalau anak kita ataupun budak-budak sekarang katalah umur 15 tahun berada di tempat Nabi Ismail ketika ini. Nak Ismail tidak nak bilah ketika ketika ni. Eh, ya. Agak-agak apa dia buat? Eh, agak-agak apa dia buat? Lari lah tu. Eh? atau dia kata ayah gila ke apa? Nak sembelih saya. Ha. Kalau guna akal lagu tu Guna akal tu sebenarnya ha, dia. dia akan jadi tak betul sebab tu Perintah Allah tu tak betul ha, Perintah Allah subhanahu wa ta'ala tak betul Sebab tu orang yang ikut betul tu Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Orang kata dia gila Nabi SAW tu sebenarnya Cuba kita tengok Apabila Nabi terima wahyu daripada Allah ta'ala Musyiki kata dia gila Inna kalama jenun Kamu betul-betul gila wahai Muhammad ha. Ha, Makna gila <laughs> Nak bagi tahu gitulah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala agama. Agama ni tak boleh gunakan. 
Ha, dia kena sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni tahu Dia bagi kepada kita akal, betul untuk kita fikir. Tapi bukan bukan pada agama dia. Pada perkara lain. Yang Allah Taala sebut sini dalam Quran, iaitu pada ciptaan dia. Allah Taala cipta langit, bumi apa semua ni kan? Bumi, langit, planet apa semua ni. Hak tu fikirlah kamu nak fikir macam mana sekalipun. Bagaimana Allah Taala cipta tu? Hebat tidak hebat. Ha, kalau kita fikir nampaklah Allah Taala hebat. Tapi dalam bab syariat dia ni, dalam bab syar'i dia panggil. Hak takwin ni tu kita nak fikir-fikirlah. Tapi tasyri'i syariat ni kita tak boleh nak fikir. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia nak tengok kita ni sami'na wa ata'na. Ha kan? Dengar patuh. Bukan dengar fikir. Kalau dengar fikir, ha, kan? kalau kita lepas dengar kita fikir kita akan jadi tak mahu patuh. Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita ni patuh ke tidak patuh. Jadi Nabi Nabi Ibrahim tu apabila Allah perintah buat-buat dan itulah sifat Nabi Ibrahim yang memang Allah Taala sebut dalam Quran. Ah ha, sebelum ni, sebelum ni saya, sebelum dia ada anak ni, ulama tafsir kata dia ada anak ketika ni umur 80 tahun lebih lah. Ismail. Ha, ya. Ah ha, jadi sebelum tu dia bawa hajar. Bawa hajar tu nak Ismail tu ketika tu kecil lagi pergi Mekah. Allah cerita dalam Quran Mekah ketika itu ya ghairizi zar'in tidak ada tumbuhan pun. Tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada tidak ada asbab-asbab yang boleh manusia tu hidup. Oh bila pergi sana Allah perintah pula Nabi Ibrahim tinggal pula isteri dia. Ha. Mana sahabat? Ha. Eh? Tinggal, tinggal isteri dan anak yang masih kecil lagi ketika itu Di tempat yang tidak ada asbab untuk hidup Tapi tengok Nabi cerita dalam hadis eh? Bila Allah perintah kepada Ibrahim ni Untuk tinggal Dia tu pergi Dia tu pergi Sampai Hajar tu kata ketika itu Wahai Ibrahim kamu nak tinggal kami di sini kah? Ibrahim senyap tak jawab Tanya berkali-kali lah Miraran berkali-kali dia tanya Sehinggalah Hajar ketika itu kata kepada Ibrahim Allahu amaraka bihaza Adakah Allah perintah kamu buat seperti ini wahai Ibrahim? Ya Kan? Qalat idhan lan yudhi'an Allah Kalau macam tu wahai Ibrahim, pergilah Allah tidak akan biarkan kami Ah, tu cerita dari Ibrahim Maknanya dia ni terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala ni Oh dahsyat Memang dia buat sungguh-sungguh Dia buat buta tuli Allah suruh A A, Allah suruh B B. Dan itulah yang Allah Subhanahu Allah Taala nak tu sebenarnya. Daripada hamba ni apabila Allah suruh buat buat. Jangan duk petikakan. Kalau kita petikakan kita fikir ia akan jadi macam iblis. Allah cerita dalam Quran kan. Apabila Allah cipta Nabi Adam, Allah perintah sujud kepada Adam. Malaikat semua sujud. Iblis dia tak boleh sujud. Dia kata macam mana? Ah dia fikir. Apabila Allah tanya kepada dia Ah ni ma man'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ah iblis jawab aku lebih baik kenapa kamu tidak boleh sujud wahai iblis apabila aku perintah pada kamu sujud pada Adam iblis pun jawab aku lebih baik daripada Adam kenapa sebab engkau telah ciptakan aku daripada api ah kan Adam tu daripada tanah tengok yang mari akal dia Nak sujud macam mana aku daripada tanah Aku daripada api Itu dia tu daripada tanah Dia kena sujud pada aku Bukan aku sujud pada dia Hak tu kesan akan. Bila kita fikir tak boleh nak sujud Iblis tak boleh nak sujud kepada Adam Beza dengan malaikat Malaikat kalau kita perhati Apabila Allah suruh sujud dia terus sujud Fasa jadu Mereka semua terus sujud pada pada Adam AS Tak ada fikir lah ketika tu Ha, jadi Allah subhanahu wa ta'ala nak tu lah Gitu lah ketaatan kita Bila Allah suruh buat-buat eh? eh? Dari sudut tashni'i Dari sudut syari'ah tu Allah suruh solat Solat eh Allah kata arak haram Haram Biar kita buat kajian tu lah Pada arak tu banyak kebaikan sekalipun Orang Islam ni dia Dia pelik tu lah Dia Kalau kita kata Kalau orang kapi kata kepada kita Contohnya nak berhujah Apa-apa Kenapa kena Kena haramkan araknya Arak banyak faedah Contoh dia senarai kat faedah harap ni. Faedah dia gini, 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 gini. Ah, kita kata tak kira faedah tidak faedah. Allah kata haram, haram. Bukan haram tu ada faedah tidak ada faedah. Ah, sama dengan judi ke. Sama dengan apa panggil. 
Arok kau judi kau babi kau apa semua Babi tu kalau ada saya buat kerja Ada faedah dia Banyak kerja mana manusia guna babi tu Umat Islam dia tak kira kaji atau tidak kaji ya? Dengan tak buat kaji ya? pun tu asas dia ataupun kita buat kaji ya? banyak faedah. Dak Allah kata haram haram. Hatu yang Allah Taala nak uji kita ya? Riba haram. Walaupun dunia kata riba tu bagus. Sistem yang diguna pakai oleh seluruh dunia sekarang ini, sistem riba ni kan untuk jana pendapatan, dak Allah kata haram haram. Bagus macam mana sekali pun haram, tak boleh guna. Ha situ. Kita buat kajian. Orang Islam dia tak buat kajian dah. Allah kata haram-haram. Tak perlu buat kajian. Cuma kalau nak buat tu buat lah. Tak ada masalah. Cuma kita kata kalau tu buat kajian apa. Babi kan. Allah kata haram. Ha? Tak buat kajian apa-apa. Bukan bukan buat kajian dulu baru haram. Ada. Tak buat kajian. Haram. Sami'na wa ata'na. Ha tu. Ha, kan. Allah kata. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Ha? Ha, kecuali. Dalam kamu tu dalam keadaan muslim menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Islam. Mana sifat yang betul-betul menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali kalau kita gunakan eh ya, ada dak mana-mana agama timo boleh sembelihan dak. Ha. <tuh> boleh sembelihan tak ada. Sebab tu perintah ni kena kena faham. Dia dalam Quran ni kita jangan ingat semua yang ada dalam Quran kita boleh ikut. Oh tu kita kena ngaji juga eh. Ha, ya? Sebab kadang-kadang Allah Taala cerita tu bukan nak suruh ikut. Allah cerita kepada kita tu nak bagi penjelasan. Bukan ikut di sini bukan ikut jangan pula kita sembelih anak kita. Kenapa? Dah Ibrahim sembelih anak ataupun dia berhujah. Nabi Khadir kan dalam surah Kahfi tu dia bunuh seorang budak. Kalau kita baca surah Kahfi tu dia Nabi Khadir tu dia telah bunuh seorang budak tu. Oh, ya. Bunuh matilah budak tu oh, ya. Jadi di, Sebab tu Nabi Musa AS tanya Khadir tu kenapa bunuh anak apa semua tu Sebab bercanggah dengan syariat dia kan? ha. Jadi cerita tu bukan Panduan untuk kita kata, kata oh, boleh bunuh anak Sebab apa? Sebab Khadir tu bunuh anak Tidak Jadi Allah cerita tu bukan nak bagi tahu boleh bunuh anak Ni penjelasan Allah nak bagi tahu kepada kita ni soalan, ha. Mana agama dia tu Tak boleh fikirkan Ali. Eh, ya? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak eh, apa nak uji kita, nak uji ketaatan kita. Kita boleh patuh ke tidak boleh patuh. Dan kebanyakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu bercanggah dengan akal. Bercanggah kenapa kena potong tangan pula? Ha, yang bagi kau tu pula. Dan Allah sebut dalam Quran, wasadiq wasadiqatu faqtu'u aydiyahuma. Ha, pencuri lelaki, pencuri perempuan, kamu kena potong tangan mereka. Allah perintah itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Haa, mari pula fikir. Kenapa potong tangan nanti dia susah nak hidup, nanti dia susah nak kerja. Haa, macam-macam lagi lah. Allah tak nak perintah. Tutup aurat contohnya. Ya ayyuhan nabi yukul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihin nami jalabi bihin. Wahai nabi, bagi tahu kepada isteri kamu, anak perempuan kamu dan seluruh perempuan-perempuan beriman. Mereka kena tutup tubuh mereka dengan jilbab mereka. Ha, sebab tu golongan-golongan yang liberal kan dia kata ha, kenapa perlu pakai tudung kenapa perlu ni apa semua ni learn kita kata negara maju hak masing-masing ha, mereka golongan liberal mereka memperjuangkan hak mereka hak mereka maknanya aurat-aurat tu hak kita lah nak buka kau nak telanjang ke ha ni ya? ha mak payah kita nak berhadapan dengan manusia seperti ni Ya, jadi kena ajar kepada mereka supaya faham agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kan <coughs> Ni Allah Taala cerita ni saya nak nak buktikan ni. Perintah Allah tu tak masuk akal. Allah cerita dalam surah Hud kisah Nabi Nuh AS Allah perintah Nabi Nuh tuan bina kapal atau bukit. Tanya, bina kapal atau bukit. Masuk akal tak? Kan kita tanya Masuk akal tak? Buat kapal tu atas bukit Kalau kita dah tu, Nak buat kapal Sebab tu lah Allah Ta'ala sebut Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi malaum min qawmihi sakhiru min ha? Nabi Nuh membina kapal di atas bukit Setiap kali kaum dia tu lalu ketika itu Mereka mencaci Nabi Nuh AS Mereka kata Nuh gila ke apa 
Buat kapal atau bukit? Ada ke dalam sejarah untuk buat kapal? Macam kita tengok bukit tu. Kalau saya saya tak tahulah dia dekat sini bukit pada dekat di mana. Kalau tempat saya tu pada dekat Ulu Langat lah. Buat bukit tu dekat Ulu Langat. Atau kita tak buat tak kiralah bukit mana-mana. Ya logiknya kalau nak buat kapal di tama-tama zaman dulu tu sana zamannya tidak ada teknologi kita kata. Tempat mana Sabah kita nak kapal tu tepi laut. Bukan atas bukit. Bukit ni nak buat rumah, kau nak buat istana, bangunan mana Sabah juga sesuai. Kau ni buat kapal. Ha. Ha tu wahyu punya bahasa dah tu, wahyu punya bahasa. Ha tu je yang, yang kita kata manusia dia susah nak ikut wahyu ni. Dia kata Nabi 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 Nuh AS tu gila sebab tu lah. Tak betul dah tak betul. Hatta Nabi sendiri pun kata kata musyrik kata Nabi tak betul. Kenapa wahyu? Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak masuk akal. Ha, berapa ramai yang ikut Nabi Nuh AS tu Nabi Nuh AS Allah Taala cerita dalam Quran 950 tahun berdakwah sahaja. Bukan umur dia, dakwah dia sahaja. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kami telah utuskan Nuh AS kepada kaumnya dan dia berada bersama dengan kaumnya selama tempoh 950 tahun. Yang ikut Nabi Nuh AS tu sebenarnya yang naik atas kapal tu ulama tafsir kata lebih kurang satu lebih gitu saja. Kapal Nabi Nuh AS ketika tu. Ha, siapa boleh ikut? Lepas tu dalam peristiwa lain ya, Allah Subhanahu Wa Taala cerita Uh, ni waktu Nabi Musa AS berlawan sehi dengan ahli sehi Fir'aun ha, tengok ya. ini, ini pet, pertandingan sehi Allah Ta'ala cerita dalam surah Syu'ara dalam surah uh, Toha ya. ada ni kisah Nabi Musa AS lawan sehi dengan ahli sehi Fir'aun Fir'aun telah panggil ahli sehi di Mesir untuk lawan dengan Musa AS ramalah ahli sehi Bila bertemu dua orang ni Nabi Musa dan Ali Sehir Ali Sehir telah campur tongkat dan juga tali-tali Yang ada di tangan mereka ketika itu Dan tongkat dan tali mereka itu Bertukar jadi ular Mana ular? Ular ya Jadi ketika itu tu senang, Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Ha, tengok Hatu kita nak perhatinya Apa perintah Allah kepada Musa AS? Ya yeah. Allah perintah pada Nabi Musa, wahai Musa, campak tongkat kami. Campak tongkat. Sedangkan kalau kita baca surah Tuhan, kan? Allah Allah pernah tanya dah kepada Nabi Musa AS. Sebelum sebelum tongkat tu jadi ular, Allah tanya kepada Nabi Musa. Wahai Musa, wa ma tilka biyamini kaya Musa. Wahai, wahai Musa, apa yang berada di, tong, di, di, di tangan kamu? Kala ya asa, Musa jawab tongkat. Atawa ka'u alaiha. Aku guna tongkat ini untuk 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 bertongkat untuk berjalan. Wa husyu bi ala ghanami dan aku guna tongkat ini untuk kawal. Ni kami-kami aku. Wal ya fiha ma'arib ukhra dan bagi aku ini banyak lagi faedah-faedah yang aku boleh peroleh daripada tongkat ni. Tengok tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa ni adalah faedah besar kepada Musa. Nabi Musa guna banyak perkara lah. Ya. Yeah. Di waktu Nabi Musa bertemu dengan ular ni sana, ular Ali Sehir, di waktu ni ya yeah, Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh Nabi Musa campur tongkat. Masuk akal tak masuk akal? Kalau kita berada di tempat Nabi Musa tu, macam mana? Haa, macam mana tu? Sepatutnya, kena, sepatutnya, sepatutnya kalau kita fikir dari sudut logik akal. Dah Nabi Musa dia ada tongkat. Nabi Musa dia dengan tongkat. Cerita, Nabi Musa tongkat. Satu cerita yang tidak boleh dipisahkan. Ha, Musa tongkat dia. Memang tongkat Nabi Musa lah. Haa, ni. Mana-mana pun ada tongkat Nabi Musa. Haa, jadi. Kalau kita fikir dari sudut logik akal tu sebenarnya. Sepatutnya Allah bagilah satu tongkat lagi pada Musa. Daripada satu tongkat sebab sebab ular yang ada depan Musa ketika itu bukan seekor, banyak ular. Ha, ia sesuai kita kata, kalau kita guna akal kita. Sepatut Allah Taala tambahkan lagi satu tongkat atau dua tongkat atau tiga tongkat, bukan campur tongkat yang sudah ada ni. Yang ada pada Nabi Musa tu satu tongkat tiba-tiba nak campur pula. Ha, Allah perintah pada Musa campur. Ketika tu Ha, tu tu nak, nak bagi tahu ajaran agama. Allah cerita perkara ni supaya kita faham agama Allah seperti ni. Kalau kamu guna akal kamu dan kamu tidak terima perintah Allah, memang kamu tidak akan terima agama Allah Taala. Jadi mana-mana hamba Allah Taala yang menerima agama Allah, dia kena tak akal dia tepi. Mana dia kena usaha ikhtiar 
Akal dia itu biar menepati wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia ajah wahyu Allah tu biar sama dengan akal. Dah, gitu. Ha, ni ya. Ha, jadi itulah contoh sebenarnya saya nak sebut ni banyak lagi contoh dia dalam Quran, dalam Quran. Saya tidak nak rekod dalam Quran ni ada. Cuma oleh kerana masa ni tu saya tidak mengizinkan kita dan saya pergi ke mana-mana pun memang dapat arahan PKP ni isyak kena berhenti saja. Okey. Ha, jadi saya rasa sekadar ini sajalah insya-Allah ya perjumpaan pada malam ini mudah-mudahan uh, kisah yang saya cerita daripada uh, apa ya, pengorbanan Nabi Ibrahim ni walaupun tidak spesifik direct ke kepada pengorbanan Ibrahim tapi adalah mudah-mudahan faedahnya yang dapat kita kongsi pada malam ini insya-Allah. Saya rasa sekadar ini saja untuk pertemuan pada malam ini tuan-tuan sekalian. Uh, apa yang baik itu datang daripada Allah Taala segala kelemahan kekurangan pada diri saya sendiri saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf di tuan-tuan sekalian. Sebelum tu ada tabung disediakan di belakang sana untuk Uh, madrasah tafis saya Maksudnya di uh, Sekarang madrasah saya di Rimbayu dekat Shah Alam uh, Jadi mencari sumbangan lah untuk Pengurusan uh, dan juga Keperluannya dan juga uh, Untuk pelajar-pelajar yang tidak Berkemampuan untuk kita bantu uh, ya, InsyaAllah siapa nak bagi sumbangan Ada tabung di belakang sana Mudah-mudahan infak tuan-tuan uh, Memudahkan lagi urusan agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sekian saja kita berjumpa lagi kalau ada kelapangan masa yang Allah izinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.